வணக்கம் இந்த நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டருடைய ஒரு புதிய கனவு இந்த கனவு இந்தியா என்கிற அடையாளத்தை அழித்து விடுவோம் இந்தியா என்கிற இந்த பேரை அழித்து விடுவோம் இந்தியா என்கிற இந்த பேருக்கான வேர்களை பிடுங்கி வீசி விடுவோம் இந்தியா இருக்கக்கூடாது பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியுடைய இந்த கனவிற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் என்ன இருபத்தி ஆறு கட்சிகள் ஒரு அலையன்ஸை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இந்த அலையன்ஸிற்கான பெயர் இந்தியா ஐ என் டிஐஏ எதிர்கட்சிகள் தன்னுடைய பெயரை இந்தியா என்று வைத்த உடனே எனக்கு இந்த பெயர் பிடிக்கவில்லை இந்தியா வர பெயரை மாற்றிவிடலாம் இந்தியா இந்தியா என்றால் என்ன ஏதோ இந்தியா என்றால் ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்று நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இந்தியாவெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியா ஒரு நெகட்டிவை ஒரு மோசமான விஷயங்களை எடுத்துக்காட்டக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்தார்கள் நம்மளை அடிமைப்படுத்தினார்கள் அந்த கம்பெனியுடைய பெயர் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்தியா பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன்னொரு பேன் செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இதிலும் இந்தியா இருக்கிறது இந்தியன் முஜாஹிதீன் ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு இதிலும் இந்தியா இருக்கிறது அப்போ இந்தியா தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு பொருத்தும் இந்தியாவை அடிமைப்படுத்தக்கூடிய நபர்கள் அவர்களுக்கு பொருந்தும் இந்தியாவுடைய பெயரை மாற்றிவிட வேண்டும் இந்தியா எதுவும் பெரிய விஷயம் அல்ல ஒரு விஷவிதையை பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி விதைத்து விட்டார் ஆனால் இந்த விஷவிதையை விதைத்ததற்கு பெண் அந்த விதையில் தண்ணி ஊற்றுவது அதை செடியாக்குவது அதை மரமாக்குவது அதை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் ஒரு ப்ரொபகண்டா வழியாக பரப்பக்கூடிய வேலையை இன்றைக்கி பிஜேபி நைட்டி செயல் பக்தர்கள் பிஜேபியின் எம்பிக்கள் அமைச்சர்கள் அனைவருமே கையில் எடுத்து விட்டார்கள் மணிப்பூரை பற்றி நாம் பேச மாட்டோம் ஆனால் இந்தியாவை பற்றி பேசுவோம் என்டிஏ வர்சஸ் இந்தியா எப்படி இந்தியா என்கிற அடையாளம் இருந்தால் தானே அந்த விஷயத்தை நீங்கள் பேசுவீர்கள் அதனால் இதை பற்றி நீங்கள் பேசக்கூடாது இதே போன்ற ஒரு எம்பி கிளம்பி இருக்கிறார் அதாவது இந்தியா என்கிற இந்த வார்த்தையை அழித்து பாரத் என்று மாற்றிவிட வேண்டும் கான்ஸ்டியூஷனில் இருந்தே இந்தியா என்கிற இந்த வார்த்தையை அழித்து விட வேண்டும் யார் கூறிய வார்த்தை ராஜ்யசபாவின் எம்பியான நரேஷ் பன்சல் பிஜேபியின் எம்பி இவர் இந்த விஷயத்தை எடுத்து வைத்திருக்கிறார் என்ன பேசியிருக்கிறார் அதை பார்த்து விடலாம் ஆனால் அதற்கு முன் ஒரு பட்டியலை நான் உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கேலோ இண்டியா இண்டியா ஷைனிங் ஜீத்தோ இண்டியா ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா பிஜேபி ஃபார் இண்டியா இத்தனை பேர்கள் இருக்கிறது இதை எப்படி மாற்றுவீர்கள் பிஜேபி ஃபார் இண்டியா பிஜேபி ஃபார் பாரத் என்று நீங்கள் எழுதவில்லை பிஜேபி ஃபார் இண்டியா என்று தான் எழுதி வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய ட்விட்டர் ஹேண்டில் போய் பாருங்கள் உங்களுடைய சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்களை போய் பாருங்கள் பிஜேபி ஃபார் இண்டியா அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வரவில்லை இன்னைக்கு இது ஞாபகத்தில் வந்துவிட்டது சரி நரேஷ் பன்சலுடைய ஆசையை பாருங்கள் பிஜேபியின் மகாராஜா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியுடைய அந்த இச்சையை அந்த ஆசையை நிறைவேற்றப் போகிறார் பார்லிமெண்டின் அப்பர் ஹவுஸில் நரேஷ் பன்சல் என்ன பேசியிருக்கிறார் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து விடுங்கள் த்ரூ அ ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டேர்ம் த நேம் இண்டியா ஆஸ் அ கலோனியல் சிம்பிள் சாக்கல் ஆஃப் ஸ்லேவரி கலோனியல் ஆங்கிலேயர்கள் கொடுத்த அடையாளம் நம்மளை அடிமைப்படுத்திய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது இந்தியா அதனால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஹாஸ் ப்ரப்போஸ் டு ரிமூவ் த வேர்ட் இண்டியா ஃப்ரம் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியாவின் கான்ஸ்டியூஷனிலிருந்து இந்தியா என்கிற இந்த வார்த்தையை நீக்கிவிட வேண்டும் இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதை ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் ஆக எடுத்து வைக்கும் போது அவர் கூறிய அந்த வார்த்தையை கொஞ்சம் கேட்டுப்பார்கள் போன வருடம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு செங்கோட்டையிலிருந்து பேசிய அந்த வார்த்தையை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் த கண்ட்ரி டு ஃப்ரீ இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்லேவரி இந்த நாடு அடிமைத்தனத்திற்கான எந்த அடையாளத்தையுமே வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அதனால் இந்தியா என்கிற இந்த பெயரும் அந்த அடையாளம்தான் இதையும் நீக்கிவிட வேண்டும் பன்சல் இங்கே மட்டும் நீக்கவில்லை கடந்த ஒம்பது ஆண்டுகளில் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி எத்தனையோ இடங்களில் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கொலோனியல் சிம்பிள்களை நீக்கிவிட வேண்டும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அடிமைத்தனத்திற்கான அந்த சிம்பிளை நீக்கிவிட வேண்டும் அதை மாற்றிவிட்டு ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் சிம்பிள்ஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் தாட்ஸ் இதை திணித்திருக்கிறார் 
இந்த நாட்டுடைய கலாச்சாரம் இந்த நாட்டுடைய கொள்கைகளை இந்திய கொள்கைகளை இந்திய பெயர்களை எடுத்து வைத்திருக்கிறார் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி எவ்வளோ பெரிய சாதனை அதனால் இந்தியா இதற்கு மேல் இருக்கக்கூடாது இந்தியா என்கிற வார்த்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த நாட்டு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ்கள் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து இந்தியாவை சுதந்திரமாக்கியதற்கு பெண் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் எழுதப்பட்டது இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் என்று எழுதிவிட்டார்கள் அதனால் இந்தியா என்கிற இந்த பாரத் பாரத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்தியா இதற்கு மேல் வேண்டாம் இந்தியாவை நீக்கி விடுங்கள் திஸ் ஹாலி லேண்ட் ஷுட் பி நேம்ட் ஆஸ் பாரத் அதாவது இந்த நாட்டை நீங்கள் பாரதமாக மாற்றிவிடுங்கள் இதை இந்தியாவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது ஆர்டிக்கல் ஒன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆர்டிக்கல் ஒன்ல ஒரு அமெண்ட்மெண்டை கொண்டு வந்து இந்த பெயரை ரீநேம் செய்து இந்தியா என்கிற இந்த வார்த்தை அளித்து நீங்கள் பாரத் என்று மாற்றிவிடுங்கள் இது பிஜேபியின் ஒரு எம்பி அவர் கொடுத்த இந்த வார்த்தை மீண்டும் ஒரு முறை அதே பட்டியல் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா எங்கே போவார் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா எங்கே போவார் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எங்கே போகும் பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எங்கே போகும் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா எங்கே போகும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எங்கே போகும் நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சில ஸ்லோகன்ஸ் திட்டங்கள் கேலோ இண்டியா ஷைனிங் இண்டியா ஜீத்தோ இண்டியா பிஜேபி ஃபார் இண்டியா இதை என்ன செய்வீர்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் மிகவும் முக்கியமான விஷயம் இன்னொரு செய்தியும் இருக்கிறது மணிப்பூர் கொழுந்துவிட்டு இருந்து கொண்டிருக்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர் நான் பதவி விலக மாட்டேன் எதற்காக நான் பதவி விலக வேண்டும் நான் எந்த விதமான தவறும் செய்யவில்லையே எண்பத்தஞ்சு நாட்களாக ஒரு மாநிலம் கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் சீஃப் மினிஸ்டர் நான் பதவி விலக மாட்டேன் அப்படி மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டால் நான் விலகுவேன் அதற்கு முன்னாடி நான் பதவி விலக மாட்டேன் இந்தியா டுடே குரூப்பிற்கு கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூவில் என் பெரேன் சிங் மணிப்பூரின் சீஃப் மினிஸ்டர் என் பெரேன் சிங் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்திருக்கிறார் no question of me resigning but if chief minister berain singh on manipur violence endha vidamana kelviye illa enoda resignation kana kelviye kadaiyadu anal amit shah narendra modi alla jp nadda ivargal ennidam and ketukondargal na na resignation ai kodupen idhe pondra dhan innor nabar brij bhushan charan singh பெண்கள் ரெஸ்லர்ஸ்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இந்த மகான் இவரும் இதே போன்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எதை கொடுத்தார் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி என்னிடம் வந்து கேட்டால் நான் இம்மிடியட்டாக ரெசிக்னேஷனை கொடுத்துவிடுவேன் அமித் ஷா அல்ல ஜே பி நட்டா என்னிடம் வந்து கேட்டுக்கொண்டால் நான் உடனடியாக ரெசிக்னேஷனை கொடுத்து விடுவேன் அல்ல என்றால் கொடுக்க தேவையில் அவர் ரெசிக்னேஷனை கொடுக்கவில்லை கடைசி வரை அவரை நீக்கினார்கள் அவர் மீது சார்ஜ் ஷீட்டும் ஃபைல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது கைது செய்யப்படவில்லை அவர் மீது எந்த விதமான ஆக்ஷனும் எடுக்கப்படவில்லை அதாவது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டால் தானே இந்த ரெசிக்னேஷனை கிடைக்கும் தேவையில்லை பெரேன் சிங் அங்க இருக்கக்கூடிய மைத்தி கம்யூனிட்டியோடைய லீடராக இருக்கிறார் அங்க இருக்கக்கூடிய அதிக மக்கள் பாப்புலேஷனில் மெஜாரிட்டி நபர்கள் இதே மைத்தி கம்யூனிட்டி சார்ந்த நபர்கள் அதனால் அவர்களுடைய ஓட் தேவை இந்து மதத்தை சார்ந்த நபர்கள் எதிரில் இருக்கக்கூடிய குக்கி நாகாஸ் அவர்கள் கிறிஸ்டின் மதத்தை சார்ந்த நபர்கள் அவர்களுடைய ஓட்டு எங்களுக்கு தேவையில்லை அதனால் பெரேன் சிங்கை நாங்கள் நீக்க மாட்டோம் பெரேன் சிங் முதல் முறையாக இந்த நாடகத்தை நடத்தவில்லை ஜூன் முப்பதாம் தேதி இதே போன்று இன்னொரு நாடகத்தையும் நடத்தினார் அதாவது நான் ரெசிக்னேஷன் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் ஒரு இரண்டு மூன்று வரிகள் கொண்ட ஒரு லெட்டரை அவர் கையில் வைத்து இந்த பாருங்க நான் வந்து ரெசிக்னேஷனை கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று மக்கள் முன் வந்தார் ஜூன் முப்பதாம் தேதி நடந்த இந்த சம்பவம் ஏற்கனவே செட் செய்யப்பட்ட அவருடைய சப்போர்ட்டர்ஸ்கள் ஒரு கூட்டமாக நின்றார்கள் அதில் அவருடைய ஒரு நபர் வெளியில் வந்து பெரேன் சிங்குடைய ரெசிக்னேஷன் கடிதத்தை படிக்கிறார் அனைத்துமே ஸ்கிரிப்டட் அங்கே ஒரு பெண்மணி வருது யாருமே தடுத்து நிறுத்தவில்லை எதுவுமே நடக்கவில்லை அவர் கையில் அவர் வந்து அந்த பேப்பரை ஒப்படைக்கிறார் அந்த பெண்மணியும் அந்த காகிதத்தை வாங்கிய உடனே அப்படியே பிச்சு வீசும்படி வீசுகிறார் ஆனால் அந்த காகிதத்தை இந்த படித்த நபர் உடனடியாக கையில் வச்சுக்கிறார் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டு கையில் வச்ச உடனே அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா ஒரு டேபிளில் விரித்து வச்சு அதற்கான ஃபோட்டோவை வச்சு அதை சோஷியல் மீடியாவில் பரப்பி விடுகிறார்கள் இந்த ஃபோட்டோவை வைரல் செய்ய வைத்து 
பிரேன் சிங் எழுதிய அந்த ஸ்ட்ரீட்டையும் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் அட் திஸ் குரூஷல் ஜங்ஷன் ஐ விஷ் டு கிளாரிஃபை தட் ஐ வில் நாட் பி ரெசைனிங் ஃப்ரம் த போஸ்ட் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் ரெசிக்னேஷன் கொடுக்குறோம் என்று கூறக்கூடிய இதே சீஃப் மினிஸ்டர் பிரேன் சிங் இந்த லெட்டர் கிழிக்கப்பட்டதற்கு பெண் ரொம்பவே ஒரு குரூஷலான நேரம் காலம் இது இந்த தருணத்தில் நான் என்னுடைய மக்களை விட்டு எங்கேயுமே போக மாட்டேன் நான் ரெசிக்னேஷனை கொடுக்க மாட்டேன் எண்பத்தஞ்சு நாட்கள் ஆகிவிட்டது ஐயா நூற்றி அறுபதற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஆண்கள் குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் கொளுத்தப்பட்டிருக்கிறது நாற்பத்தி ஏழுக்கும் மேற்பட்ட கோவில்கள் கொளுத்தப்பட்டிருக்கிறது இருநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சர்ச்சஸ்கள் கொளுத்தப்பட்டிருக்கிறது அறுபதனாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தன்னுடைய வீட்டை வாசலை விட்டு முகாம்களில் தங்க வைத்திருக்கிறீர்கள் இன்னைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஒரு புறம் மைத்தீஸ் இன்னொரு புறம் குக்கீஸ் இரண்டு சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்கள் கையில் ஆயுதங்கள் இருக்கிறது ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் போன்ற ஆயுதங்கள் இருக்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி நடத்த விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை கூட விட்டு வைக்கவில்லை ஆம்புலன்ஸில் போய் போய் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஏழு வயசு குழந்தையை அவருடைய தாயை ஆம்புலன்ஸ் உடனேயே கொளுத்தி விட்டார்கள் ஆனால் நான் ரெசிக்னேஷன் கொடுக்க மாட்டேன் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி பார்லிமெண்டில் பேச மாட்டார் எந்த விதமான டிபேட்டும் நடத்தக்கூடாது சுப்ரீம் கோர்ட் இதை பற்றி விசாரித்தால் சுப்ரீம் கோர்ட்டிற்கு முன் நாங்கள் போய் பதில் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படி உங்களுக்கு பதில் தேவை என்றால் நீங்களே தேடிக்கொள்ளுங்கள் நீங்களே அதற்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் செய்து கொள்ளுங்கள் மக்களாகிய நீங்கள் அந்த கேள்வி கேட்டீர்களா நீங்கள் தேச துரோகி பிகாஸ் நீங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிறீர்கள் கேள்வி கேட்கிறீர்கள் பார்லிமெண்டில் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட எம்பிக்கள் ஐம்பத்தி ஏழு எம்பிக்கள் நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூல் இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு கீழே இந்த டிஸ்கஷன் நடத்த வேண்டும் என்று ஆனால் ஸ்மிருதி இரானி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இதை பற்றி பேச மாட்டார் உங்களுக்கு தேவை என்றால் ராஜஸ்தானை பற்றி முதலில் பேசுங்கள் சத்தீஸ்கரை பற்றி முதலில் பேசுங்கள் பீகாரை பற்றி முதலில் பேசுங்கள் இதை பற்றி பேசினீர்கள்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து பேச வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கேவலமான ஒரு நிலை இந்த நிலையில் ஒரு நபர் இந்தியா என்கிற அடையாளத்தை அழித்து விடுவோம் என்று கூறுகிறார் இன்னொரு நபர் எனக்கு பொறுப்பு கிடையாது நான் ரெசிக்னேஷன் கொடுக்க மாட்டேன் என்று கூறுகிறார் இன்னொரு நபரை காணவில்லை அதற்கான போஸ்டர் உட்பட அடித்து விட்டார்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியை காணவில்லை என்று ஆனால் அவருடைய வேலை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஆங்காங்கே சுற்றி கொண்டு இனாகுரேஷன் ஃபங்க்ஷனில் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய அரசியல் பிரச்சாரத்தை அதாவது பிஜேபிக்கான பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நான் பெண்களுக்கு எதிராக ஒரு சிறிய குற்றத்தை கூட தாங்க மாட்டேன் ஆனால் மணிப்பூரில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயத்தையுமே நான் தாங்கிக் கொள்வேன் பார்த்து கொள்வேன் ஆனால் அதை பற்றி பேச மாட்டேன் இந்த வீடியோவை பகிருங்கள் இது போன்ற கேள்விகள் அரசாங்கத்திடம் போய் நிச்சயமாக சேர வேண்டும் தமிழ்நாட்டின் பிஜேபி பிரசிடண்ட் அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு ஊர்வலத்தை தொடங்க இருக்கிறார் சொகுசு வண்டி வாகனம் எப்படி அயோத்தியாவில் பாபரி மஸ்ஜித் இடிக்கப்படும் போது அதற்கு முன்பு அத்வானி அவர்கள் ஒரு இதே போன்ற ரேலி நடத்தினாரோ அதே போன்ற ஒரு வடிவம் கொண்ட ஒரு பஸ் நேற்று நான் பார்த்தேன் இதை வைத்து எதை காட்ட போறீர்கள் எதை சாதிக்க போறீர்கள் இன்னொரு அயோத்தியை உருவாக்க போறீர்களா அல்ல மணிப்பூரை பற்றி பேச போறீர்களா சிந்தித்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்